أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين والآل وصحابة أجمعين أما بعد ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അവൻ നടപ്പാക്കുന്നവനാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളെല്ലാവരും ശാരീരികമായി വളരെ അകന്ന് നിന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തരാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലില്ല അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരും ജീവിച്ചിരിക്കുണ്ട ുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന അറ്റുപോകുന്ന ബന്ധമല്ല നമ്മൾ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർ മുതൽ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ വരെയും ജിബിരീൽ അലൈഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുഖേന അള്ളാഹു വരെയും മുറിഞ്ഞു പോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷനാണ് ഈമാനുള്ള ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള മുതലിമീങ്ങളും ഗുരുവര്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ സാധിക്കണം നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ആ ബൾബ് യിലേക്ക് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കാനുള്ള വയറുണ്ട് അതിന് ഒരു സ്വിച്ചുണ്ട് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ ആ സ്വിച്ചും ബൾബുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബൾബിന് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേവലം ഈ ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ബൾബ് കത്തില്ല ആ സ്വിച്ച് മുതൽക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ചും അതിനിടയിൽ ഫ്യൂസുകളും അതിനപ്പുറം ഒരുപാട് ലൈനുകളും ട്രാൻസ്ഫോമറും അങ്ങനെ പോയി വളരെ ശക്തിയേറിയ ലൈനുകളും അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് ഈ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വലിയ ജനറേറ്ററും അതുമുതൽക്ക് തുടങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് അവസാനം ഈ ബൾബിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കണക്ഷൻ മുറിഞ്ഞു പോയാൽ ഈ ബൾബ് കത്തുകയില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും ചിരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ നൂറും വ കിതാബും മുബീൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നൂറായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചേരുകയാണ് എല്ലാ പ്രകാശവും ലോകത്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു നൂറു സമാവാത്തി വൽ അറു മസലു നൂരിഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് നൂറിൽ അവൻ നൽകുന്ന പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനം വന്ന് കത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മോമിനിയങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ശാരീരികമായി അകലുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ വേർപെട്ടു പോകുന്നില്ല ഇതൊരു മാനസികമായ ആത്മീയമായ കണക്ഷനാണ് ആ കണക്ഷൻ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അല്പം ഉപദേശം നൽകാൻ അർഹനായിട്ടല്ലെങ്കിലും 
ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് എന്ത് സംഭവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏത് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവന് ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് മാ സാബ മിൻ മുസീബത്തിം ഫിൽ അറുതി ഭൂമിയിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും വലാഫി അംഫുസിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും ഇല്ലാഫി കിതാബിൻ മിൻ കബലി അൻ നബ്രാഹ അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇന്നതാലിക്ക് അലല്ലാഹി യസീർ അള്ളാഹുവിന് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിഷയങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതും കൊറോണ വൈറസും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും റബ്ബിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് ഇനി കൈലാത്ത് സൂ അലാമ ഫാത്തക്കും ഈ ഒരു കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ പഠനത്തിൽ നഷ്ടം വന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചവരുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷനായി ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച കാര്യം നടക്കുകയാണ് വലാത്ത ഫ്രഹുബിമ ആത്താക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു എന്ത് തന്നാലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാരണം അതെല്ലാം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച കാര്യം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തന്ത്രം കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ കഴിവ് കൊണ്ടോ ആണെന്നൊരു ധാരണ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുലായി ഹിബുക്കുല്ല മുഖ്താലിം ഫഹൂർ ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റസ് നടിച്ച് ഞാനതിങ്ങ് ശരിയാക്കി എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാനാണ് ശരിപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ വിജയിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നവരെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഈ ഒരു പരിശുദ്ധ കുറാല ആയത്ത് ഏത് വിപത്ത് വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളതാണ് ഏത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോഴും ഓർക്കാനുള്ളതാണ് രണ്ടും അള്ളാഹുവെങ്കിൽ നിന്നാണ് അതാണ് മുമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം വൽഖദരി ഹൈരിഹി വസരിഹി മിനല്ലാഹ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ടെൻഷനില്ല അജബല്യ അമ്രിൽ മുമിനി അല്ലം റുക്കുല്ലഹു ലഹു ഹൈർ ഇൻ അസാബത്ത് ഹു സറാ ഉ സക്കറ ഫക്കാൻ ഹൈർ അല്ലഹു വ ഇൻ അസാബത്ത് ഹു ലറാ ഉ സബറ ഫക്കാൻ ഹൈർ അല്ലഹു ഏത് കാര്യം വന്നാലും സത്യവിശ്വാസിക്ക് അത് സന്തോഷമാണ് അത് ഗുണകരമാണ് അവൻ്റെ പേരിൽ അഭിമാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും അത്ഭുതത്തിനും വക നൽകുകയാണ് കാരണം നല്ല കാര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു അവൻ അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുന്നു ഗുണം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ഇനി അവന് തിന്മ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ല അവൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നില്ല അവൻ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അതാണ് വേറൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു താല വലനബുലുവന്നക്കും ബിസൈമിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ വനഖുസിമിനൽ അംഗാലി വൽ അംഫുസി വ സമറാത്ത് ഫബസിരു സാബിരീൻ അല്ലദീന ഇദാ അസാബത്തുഹും മുസീബത്തുൻ قالوا انا لله وانا اليه راجعون നിങ്ങൾക്ക് ഭയത്തിനാലും വിശപ്പിനാലും സാമ്പത്തിക നിരിക്കത്താലും ശരീരം മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ പഴങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ചുരുക്കിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരീക്ഷണം നിങ്ങളെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാകണം ഒബശരി സാബിരീൻ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക അല്ല ദീനൈദ സാബത്തും മുസീബത്തും അവർക്ക് ഏത് വിപത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും കാലു അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ദിക്രിൽ മുഴുകുകയാണ് എന്നാലില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് 
വൈന്ന ഇലൈഹി റാജിഊൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരുമാണ് എന്നാണ് അവർ ആ സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ഉലായിക്ക അലിഹിം സലവാത്തും റബ്ബിഹിം ഈ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ റബ്ബിൽ നിന്ന് അവരുടെ റബ്ബ് എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തി ഇത്രയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും നൽകുന്നവനും നൽകേണ്ടവനുമായ അവൻ അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരുപാട് ആദരപൂർവം ഉള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും ഓറഹ്മ വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു താല ഈ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് നൽകും ഉലായിക്കുൽ മുഹ്തദൂൻ ഏത് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവർ എന്ന് അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം എടുത്തു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ സംതൃപ്തി അടയുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കാണ് അള്ളാഹു താല വലിയ ഓഫർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് പ്രയാസം എവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവരാകണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് മൂമിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒരിക്കലും തന്നെ അവൻ ഏകാന്തതയില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന ചിന്തയില്ല അതുപോലെ അവന് ആത്മവിശ്വാസം തകരുന്നില്ല ഇന്നലെ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പത്രത്തിൽ വായിച്ചു മകൾക്ക് കൊറോണയുണ്ടോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ തീയിൽ ചാടി മരിച്ചു ഈമാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹിലുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസമുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അബദ്ധങ്ങളിലും ചാടാൻ വകുപ്പില്ല നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരിക്കലും ഒറ്റക്കല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിങ്ങൾ ഇയാക്കന ബുധു ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയും ആരാണ് ഈ ഞങ്ങൾ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽ ഹുസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ മുതൽ സർവ അമ്പിയാക്കൾ മലക്കുകൾ മുതൽ സർവ സാലിഹീങ്ങൾ മുതൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ചരടിൽ കോർത്തവരാണ് എല്ലാ മഹാന്മാരും ആ മഹാന്മാരുടെ കാൽപാതുകൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പരമാവധി ആഗ്രഹമെങ്കിലും പുറടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളും ആ ചരടിൽ കോർത്തവരാണ് ഇയാക്കന അബുദു നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന ഞങ്ങളതാണ് അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും ഒറ്റക്കല്ല ഏകാന്തം എന്നത് നമുക്ക് ഇല്ലേ ഇല്ല നാം എല്ലാ മഹാന്മാരും വറസൂല ഫലായിക്ക മാലദീന അൻ അമല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബീന വസുദ്ദീന വസുഹദായി വസാലിഹി അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ സർവ മഹാന്മാരുടെയും കൂടെയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും ഒറ്റക്കല്ല നമ്മൾ ഏകാന്തതയിൽ ആയി എന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ടതുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം ആത്മീയമായി മാനസികമായി നമുക്കുണ്ട് നമ്മളവരുടെ കൂടെയാണ് അവരുടെ കൂടെ കൂനൂമ സാദിഖീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യവാൻമാരുടെ കൂടെയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇനി മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല കൊലിയമ്മലു ഫസൈറല്ലാഹു അമലക്കും റസൂലുഹു വൽ മൂമിനുവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മൂമിനീങ്ങൾ അവർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നു അള്ളാഹും റസൂലും കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അത് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം മരണപ്പെട്ടു പോയവരും നമ്മളും തമ്മിലും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അവർക്ക് ആഴ്ചയിലൊരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരും നമ്മളും തമ്മിലും ബന്ധമുണ്ട് മലക്കുകൾ എഫലൂനഹു മിൻ അമ്ഡില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെ നാം നമ്മുടെ കൂടെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സമീപങ്ങളിൽ മോമിനീങ്ങളായ ജിന്നുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫത്തുഹുൽ മൊയിനിൽ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തും സലാം വിട്ടുമ്പോൾ 
വലത്തും വെടത്തും തിരിഞ്ഞ് സലാം പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജിന്നുകളെയും കൂടി സലാം പറയുന്നതിൽ കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൊമിനികളായ ജിന്നുകളുണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണുള്ളത് നമ്മളാരും ഏകാന്തവാസത്തിലല്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു നാം വലിയ ഏകാന്തവാസത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ അവർ ഈ അടുത്ത് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അവർ കബറിൽ അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ അവരെ കൂടെയില്ല കുടുംബങ്ങളില്ല ഉസ്താദുമാരില്ല അവരുടെ ശരീക്കന്മാരില്ല അവർ കബറിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരായ മാക്കൂൽ മുഹമ്മദ് ഹാജിയും ഷരീഫ് സഖാഫിയും ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അര സുഹൃതാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ അവരും ഇപ്പോൾ ഏകാന്തവാസത്തിലാണ് എന്ന് ഒരു നിലക്ക് പറയാം എന്നാൽ ഇത് അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എപ്പോഴാണ് നാം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം അകന്ന് ഒറ്റക്ക് പോയി കബറിൽ കിടക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഏകാന്തവാസം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരറിവും ഇല്ല എന്നാൽ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവനുണ്ട് അവനാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകസ്രദ്ധാവായ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് സമാധാനം അലാബി ദിക്കിരില്ലാഹി തൊതുമ ഇന്നുൽ കൊലൂബ് എൻ്റെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും എൻ്റെ ഉണർവിലും ഉറക്കിലും എൻ്റെ പോക്കിലും വരവിലും എൻ്റെ ഇരുത്തത്തിലും നടത്തത്തിലും കിടത്തത്തിലും എൻ്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളിലും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവൻ അവനാണ് അള്ളാ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് ഒരു തെക്കവയുള്ള മുതാലിമിന് അവൻ കാണുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളും സദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്ന സമയം ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചു നിന്ന ഒരു സമയം പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല ഇല്ലാ തൻസുറൂഹു ഫക്കതിൻ്റെ സറഹുല്ലാഹു ഇത് അഹ്റജഹുല്ലദീന കഫറു സാനിയ സിനൈനി ഇത് ഹുമാഫിൽ ഗാർ ഇത് യക്കൂലു സാഹിബിഹീലാ തഹ്സൻ ഇന്നല്ലാഹ മന ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അബൂബക്കറെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ആ ഗുഹയിൽ വെച്ച് നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹനെ ഫാൻസൽ അള്ളാഹു സക്കീനത്തഹു അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് അള്ള കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ശിഷ്യനായ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ സമാധാനം നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് അയ്യദഹൂ ബിജുനൂദില്ലം തറവുഹ നിങ്ങൾ കാണാത്ത സൈന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹു തല ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് കാണാത്ത സൈന്യങ്ങളുണ്ട് റബ്ബിന് വലില്ലാഹി ജുനൂദു സമാവാത്തി വൽ അർ വഖാൻ അള്ളാഹു അസീസൻ ഹക്കീമ എന്നും വഖാൻ അള്ളാഹു അലീമൻ ഹക്കീമ എന്നും രണ്ട് നിലക്ക് സൂറത്തുൽ ഫത്തഹിൽ നാം ഓതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആകാശഭൂമികളിൽ സൈന്യങ്ങളുണ്ട് ആ സൈന്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരുടെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയുണ്ട് റബ്ബു സുബാനഹൂവ താല പറയുകയാണ് വജാല കലിമത്തല്ലദീന കഫറു സുഫുല വ കലിമത്തുല്ലാഹി ഹി അൽ ഒല്യ അള്ളാഹു അസീസുൻ ഹക്കീം അങ്ങനെ നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഏതൊരു സത്യമായ വചനവുമായിട്ടാണോ വന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും അതേസമയത്ത് ഈമാനില്ലാത്തവരുടെ വചനങ്ങളെ അള്ളാഹു തല താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു തല ഇസ്സത്തുള്ളവരും ഹിക്മത്തുള്ളവരുമാണ് ഈ റബ്ബ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ്വരംഗത്തും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നത് നമ്മളാരും വിസ്മരിക്കരുത് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു റബ്ബ് അറിയാത്ത ഒരു വിഷയവുമല്ല 
ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് നടന്നതും ഇനി നടക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും റബ്ബറിയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പള്ളികൾ കാലിയായതും ഹറമൈനിയിൽ പോലും വലിയ ജമായത്തുകളും റുംറയും സിയാറത്തും നടക്കാത്തതും റബ്ബറിയുന്നുണ്ട് അവൻ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് സർവ്വ വിഷയങ്ങളും നമ്മെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം റബ്ബിൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് വൈന്ദഹു മഫാത്തിഹുൽ വൈബി ലായാല മുഹായില്ലാഹുവ വയാല മുഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി വമാ തസ്കുത്തു മിം വറക്കത്തിൻ ഇല്ലായാല മുഹ വല ഹബ്ബത്തിൻ ഫി ഗുരുമാത്തിൽ അറുവി വല റത്തു ബിൻ വല ബിസിൻ ഇല്ലാ ഫി കിതാബിൻ മുബീൻ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവനല്ലാതെ സ്വന്തമായി അതിനെ അറിയുന്നവനില്ല അവൻ കരയിലുള്ളതും കടലിലുള്ളതും അറിയുന്നു ഏത് ഇലകൾ കൊഴിയുമ്പോഴും അവനറിയുന്നു അതുപോലെ ഏത് ഭൂമിയിലെ ഇരുട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഏത് ചെറിയ ധാന്യങ്ങളോ ചെറിയ അണുക്കളോ വല റത്തുബിൻ വല യാബിസിൻ ഉണങ്ങിയതോ പച്ചയായതോ ആയ ഏത് വൈറസുകളോ ഫംഗസുകളോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാ ഫി കിതാബി മുബീൻ അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ അവൻ്റെ ലഹ് ലൗഹൽ മഹ്ഫൂദിൽ രേഖപ്പെട്ടതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അവനറിയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ആകയാൽ സർവ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മിനിയങ്ങൾ അവനിൽ അർപ്പിക്കുന്നവരാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റബ്ബിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അലം തറ അന്നല്ലാഹയാലമു മാഫിൽ സമാവാത്തി ഒമാഫിൽ അറു ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമികളുള്ളത് മുഴുവനും അള്ളാഹു അറിയുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ മായക്കൂരു മിന്നജുവാ സലാസത്തിൻ ഇല്ലാഹു അറാബ്യഹും മൂന്നാളുകൾക്കിടയിൽ ഏത് സ്വകാര്യ സംഭാഷണമുണ്ടെങ്കിലും നാലാമനായി അള്ളാഹു ഉണ്ട് വലാഹംസത്തിൻ ഇല്ലാഹു അസാദിസുഹും അഞ്ചാളുകൾക്കിടയിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ അറാമനായി അള്ളാഹു ഉണ്ട് വല അതിനാമിന്താലിക് അതിനേക്കാൾ ചെറിയതും വല അക്സറ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളതും ഇല്ലാഹു അമഹും ഐനമാ കാനു അവരെവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് സുമ്മയു നബ്യൂഹും ബിമാമിലു യോമൽ ഖിയാമ അള്ളാഹു കൂടെ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്ഥലകാലതീതനാണ് സ്ഥലം കൊണ്ട് സ്ഥലമെല്ലാം അള്ളാഹു പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അറിയാതെ കാണാതെ അവനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻമായി അവൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഐനമാക്കാനു എവിടെയാണെങ്കിലും അവൻ കൂടെയുണ്ട് സുമ്മയുനബ്യൂഹും പിമാമിലുയോ മൽഖിയാമ അവനുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും നാം ചെയ്യുന്ന സർവ്വ വിഷയങ്ങളും അവൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ മലക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ അള്ളാഹു തൻ്റെ നേരിൽ അറിയുന്നവനാണ് അവൻ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരാനുണ്ട് ഇന്ന അള്ളാഹ് ഹബിക്കുല്ലിസൈൻ അലീം അള്ളാഹു താല മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകിയ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഓർമ്മിക്കണം അങ്ങനെ ആകണം നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആകണം നമ്മുടെ രീതി മഹാനായ യൂസുഫിൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒറ്റയ്ക്ക് സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീ തെറ്റായ കാര്യത്തിന് വളരെയേറെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴും അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്ന നിലക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുതറി ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസ്സലാം നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരുടെ കൂടെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളുടെ കൂടെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
തെറ്റുകൾ പിശാചി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് പ്രചോദനം നൽകുമ്പോൾ അതിൽ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു സ്വലാം കൂടെ കുതറി ഓടിയതുപോലെ ഓടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മറ്റൊന്ന് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല ദിക്കറിലും അതുപോലെ ദ്വായിലും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളിലും ജയിലിൽ കിട്ടിയവരോട് നല്ലത് ഉപദേശിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം ചെയ്തത് ആ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് പിന്നീട് അള്ളാഹു താല വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവാക്കൾ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം ശരീരമിച്ചിക്കുന്ന വലിയ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് സർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളും ലഭിച്ചപ്പോൾ കുതറി ചാടി പുറത്ത് ചാടിയതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിശാചിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂതറി ഓടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു താല വലിയ അധികാരം നൽകിയതുപോലെ ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പല സമ്മാനങ്ങളും നൽകും അത് ക്ഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഇന്ന അള്ളാഹമ അസാബിരീൻ ഇന്ന അള്ളാഹമ അല്ലദീന തക്കൗവല്ലദീനഹും മുഹ്സിനൂൻ എന്ന ഖുർആൻ വചനം അതാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഇവിടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ഒക്കെ അകന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹകാരികളും പ്രവർത്തകരും അവർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇത് ജീവിതമല്ല എന്നതാണ് ഇത് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒറ്റക്കാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാളുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുള്ള യാത്രയാകും ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണിത് ജീവിതം വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ആഹ്റമാണ് ഹിയൽ ലഹിയൽ ഹാവാൻ അതാണ് ജീവിതം ആ ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതെന്താണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മൂമിന് ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവൻ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഒറ്റപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം എവിടെയാണ് ഏകാന്തത അള്ളാഹു അവൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഏകാന്തത അത് ഖബറിലാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോ ഭാര്യമാരോ മക്കളോ ശിഷ്യന്മാരോ ഉസ്താദുമാരോ നേതാക്കളോ സ്നേഹിതരോ ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എത്ര വർഷമാണ് കിടക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല ആ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ നാം ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ആകണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ആകണം സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ആകണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായവും അവൻ്റെ കാരുണ്യവും അവൻ്റെ അനുഗ്രഹവും അവൻ്റെ ആദരവും അവൻ്റെ കറാമത്തും എല്ലാം നമുക്ക് അവൻ തരും പക്ഷേ ആ ഏകാന്ത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് ചിന്തിക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനുമായി സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങളും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും ഇതുകൊണ്ടാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രണ്ട് കാര്യം പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് ദിക്രുൽ മൗത്താണ് മരണത്തെ ഓർക്കുക മരണത്തെ ഓർക്കുക അതോടുകൂടി തന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുക അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹൃദയം ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകും വെള്ളം തട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് ഇതുപോ അപ്പോൾ അതിനെ ശുചീകരിച്ചെടുക്കാൻ 
ഇരുമ്പ് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അതുപോലെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്ന് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ കസറത്തു ദിക്കരിൽ മൗത്ത് വത്തിലാബത്തുൽ ഖുർആൻ മരണം ധാരാളമായി ഓർക്കുക അങ്ങനെ മരണം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരായി മാറും മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റും സമയം ലഭിക്കുകയില്ല സമയം പോയി കിട്ടുന്നില്ല സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല വെറുതെ ഇരുന്ന് നേരം പോക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിൽ പലരും പറയാറുണ്ട് മരണം ചിന്തിക്കാത്തവരുടെ വാക്കാണത് മരണം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സമയമില്ല അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനെ ബാധത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എവിടെയാണ് സമയം എവിടെയാണ് വെറുതെ സമയം പോകുന്നത് അവൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അബാധത്ത് അഫുദലു അബാധത്തി ഉമ്മത്തി ഖുറാത്തുൽ ഖുർആൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ അബാധത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഖുർആൻ ഓതൽ എന്ന് നബിസലാ ഒരു സ്ലം തങ്ങൾ നിയമാം ബൈഹക്ക് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹരീസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ അബാധത്ത് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഓതുക ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ അവനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവന് നിങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള വകുപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം എത്രയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമം എത്രയായിരിക്കും നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന വല്ലതീന ആമനു അസദ്ദുഹബല്ലില്ല അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് അവൻ്റെ കുറാൻ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ രസകരമായ കാര്യം ഒരു മുമിനിന് വേറെയില്ല അതിനേറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമാണിത് ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകക്കാരാണ് അവർ മഹാന്മാരായ മലക്കുകളുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൽക്കാരമാണ് ഖുർആൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിർഭയരാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് മലക്കുകൾ ഹാജറാവുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന വീട് ആകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകൾക്ക് പ്രകാശമായി കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് ധാരാളം ഹൈറ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓതുന്ന മനുഷ്യനെ ഖുർആൻ സംശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ഖുർആൻ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ഒരിക്കലും ഖുർആൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നല്ല ആഹൃത്തിലും സഫായത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖയാബത് നാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭ്യമാക്കി തരുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഓതുന്നവർക്കും സമീപത്തുള്ളവർക്കും എല്ലാം ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയും ദിവസം നമുക്ക് ഒഴിവ് സമയം കിട്ടിയിട്ട് പടച്ചവൻ്റെ ഖുർആൻ നമ്മൾ എത്ര ഹത്തും ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേദനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇനിയുള്ള സമയം ധാരാളം ഖുർആൻ ഹത്തും തീർക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവർ അവർക്കിപ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡ്യൂട്ടി സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോവുക അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും എത്ര ഖുർആൻ ഓതുമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ പറയാം വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്ത സമയം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് വക്കത്തിൽ അഞ്ച് ജുസ് ഈ വീതം ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയില്ലേ ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഓരോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും ശേഷമോ മുമ്പോ ആയി ഓരോ ജുസ് ഖുർആൻ ഓതുക ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയട്ടെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധിയാകട്ടെ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു കേരളം വിട്ടാൽ 
ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പണ്ഡിത സഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലോ വേദിയിലോ അവസരങ്ങളില്ല നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ച പ്രഗത്ഭരായ ആലിമ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് വിദേശത്തൊരു പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കും കഴിയില്ല കാരണം ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമില്ല എന്നതാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച ഹാഫിലീങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പള്ളികളിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അവർ ജീവിക്കുന്നു ഇനി വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു ഔഖാഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പെർമിഷന് ചെന്നാൽ ഒരാദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഖുർആൻ എത്ര മനഃപ്പാടമുണ്ടെന്ന് ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഖുർആൻ നന്നായി മനഃപ്പാടമാക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോയി അതിനാൽ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ മുഴുവനും മനഃപ്പാടമാക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശരിയത്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കി പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പരിശ്രമമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഖുർആൻ പ്രായമായാൽ മനഃപ്പാടമാവുകയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ പത്തും അറുപതും വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് അവർ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മനഃപ്പാടമായതെങ്ങനെയാണ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാകും നാം ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ അവസരം കാണും ഈ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് ഷാബാൻ റമദാൻ ഷൗവാൽ ഏകദേശം ഇനിയും ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒഴിവ് ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരുമിച്ച് കൂടാൻ അവസരം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുമില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനിടയിൽ പരിശ്രമിച്ചാൽ അഞ്ച് ജുസ് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ ഏതൊരാൾക്കും കഴിയും നമുക്ക് വേറെ ഡ്യൂട്ടിയൊന്നുമില്ല ക്ലാസ്സില്ല അതുപോലെ മറ്റ് പരിപാടിയില്ല പള്ളിയിൽ വരെ പോകാൻ കഴിയാത്ത ചുരുവാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജോലിയായിക്കൂടാ നാം ഒതുവെടുത്ത് മുസഹഫെടുത്ത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഓരോ ഓരോ സൂറത്തുകൾ ദിനേന മനഃപ്പാടമാക്കുക അഞ്ച് ജുസ് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര ഓരോരുത്തർക്കും മനഃപ്പാടമാക്കാമല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രണ്ട് ജുസ് എങ്കിലും മനഃപ്പാടമാക്കാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാകരുത് രണ്ട് ജുസ് എങ്കിലും മനഃപ്പാടമാക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലിയാകുന്നത് പലപ്പോഴും വാട്സപ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവും ആഹ്രവും ലഭിക്കാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ശിഫയാണ് ശാരീരികമായ രോഗത്തിന് ശിഫയാണ് മാനസിക രോഗത്തിന് ശിഫയാണ് നമുക്ക് ആഹ്രത്തിൽ റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഖുർആൻ എത്ര നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അത്രയും നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അതിന് അരയും തലയും മുറുക്കി ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളിറങ്ങണം എന്നും തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാത്തിരിപ്പ് ഫലത്തിലായി എന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധം നിങ്ങൾ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് ഓതിത്തരണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ മക്കളോട് ഉണർത്തുകയാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ ഷഫായത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും സ്നേഹിതന്മാർക്കും സഹകാരികൾക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ ഓതിയവരാണ് പലരും ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ ആ ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമുക്ക് ബോധം വേണം ഫത്തുഹുൽ മൊയീനിൽ മുഹിമ്മത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ മുഖ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് എല്ലാ ഫർന്ന് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ആയത്തിൽ കുറിസി യോധനം സഹിദല്ലാഹു എന്ന ആയത് യോധനം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ അൽബക്കർ സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനവും സൂറത്തുൽ കാഫിറൂനയും ഓതനമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളിൽ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ പുറമെ ഹസറു സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനം ലൗ അൻസൽ നാഹാദ് അൽ ഖുർആൻ 
അതുപോലെ ആഫിർ സൂറത്തിൻ്റെ തുടക്കം വിലേഹിൽ മസീർ വരെ അതുപോലെ അഫഹസിബുന്ന് മന്നു മാഹലക്കനാക്കും അവസാ അവസാനം വരെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അതിൻ്റെ ദിക്കറുകളോടുകൂടെ ഓതണം എന്ന് പതുൽമേൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിർദുൽ ലത്തീഫ് നിങ്ങൾക്കത് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പതിവാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നെഞ്ഞത്ത് കൈ വെച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഫത്തുഹുൽ മൈനിൽ നിങ്ങൾ ഓതിപ്പടിച്ച ദിക്കറുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഹരീഫിൽ പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ദിക്കറുകൾ ദിന്യാവും ആഹ്റവും കിട്ടുന്ന ദിക്കറുകൾ മുഴുവൻ വൈറസുകളെയും ഫംഗസിനെയും നേരിടാൻ പറ്റുന്ന ദിക്കറുകൾ ആ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരല്ലേ നിങ്ങളതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ അത് പതിവാക്കി ചൊല്ലണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവും ആഹ്റവും ഉണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഹദ്ദാദ് അള്ളാഹനും വലിയ കുത്തുബാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഹരീസിൽ വന്ന ദിക്കറുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് വിർദുൽ ലത്തീഫ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചൊല്ലണം എനി പറയട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഓതാൻ വേണ്ടി ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ പറഞ്ഞു വാങ്ങിവാദി ബക്കുല്ലേ മിന്നൽ അഖിറാത്തി അലിഫിലാമീം അസജത സൂറത്തു സജത ഓതണം വയാസീൻ യാസീൻ ഓതണം വദ്ദുഹാൻ സൂറത്ത് ദുഹാൻ ഓതണം വൽ വാക്കയ വാക്കിയ സൂറത്ത് ഓതണം വ തബാറക്ക തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതണം വസ്ൽ സല അതുപോലെ ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അറുദു സുൽസാലഹ വ തക്കാസുർ അതുപോലെ അൽഹാക്ക് മുത്തക്കാസുർ ഓതണം വയലൽ ഇഖ്ലാസി മേത്തൈ മറ ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം കൊൽഹു അള്ളാഹ് ഹജ് സൂറത്ത് ഓതണം വൽ ഫജിരി സൂറത്ത് ദുൽ ഹജ്ജ് പത്തിൽ ഓതണം ഇത് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഓതിയവരാണെന്നാണ് നമുക്കിത് ഓതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം തന്നവരുണ്ട് അവരധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് വരിസംഖ്യ തന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഇത് മുഴുവനും ഓതിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റവാളികളല്ലേ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിലെങ്കിലും അത് ഓതിക്കൂടാ അങ്ങനെ ഓതിയാൽ അത് താനേ മനഃപ്പാടമാകും താനേ മനഃപ്പാടമായാൽ നമുക്ക് ബസ് യാത്രക്കിടയിലും നമുക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിലും ഈ സൂറത്തുകൾ തെറ്റാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഓതാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഈ സൂറത്തുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കുകയും നിങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ മനഃപ്പാടമാകും ഡെയിലി ഓതിയാൽ തന്നെ മനഃപ്പാടമാകും നിങ്ങൾ ഓതുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നമ്മൾ ഇത്തരം ഡ്യൂട്ടികൾ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആഹ്റത്തിന് സംബന്ധിച്ച് ബോധമില്ലേ എന്നല്ലേ ഇതിനൊന്നും മുതിരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കും ആൽഫിയ ഓതുന്ന മുതാല്യമീങ്ങൾ ആൽഫിയിലെ പദ്യങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ കിതാബുകൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിനായി ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന് പത്തുഹുൽ മീനോന്ന സമയത്ത് നിഹായയും മറ്റും നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കിതാബുകൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നോക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുക ബുഹാരി ഓതുന്ന മുതാലിമീങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഹദീസെങ്കിലും സനദ് സഹിതം പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ നമുക്കത് മനഃപ്പാടമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ ഇതുപോലെ മഹാനായ ഉമർ ഖാദിറുല്ലാഹു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സമയമുണ്ട് അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് രാത്രി സമയത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ തഹജു നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി പുറത്തു പോകാൻ അള്ളാഹു കറാമത്ത് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തഹജ്ജുത് പതിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഗുഹാ പതിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം പതിനൊന്ന് റക്കയത്ത് വിത്തിർ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ദിനേ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു നീണ്ട നിസ്കാരം പതിനൊന്ന് റക്കയത്ത് വിത്തിർ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന സമയം ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം പതിവായി നമ്മൾ ചൊല്ലി വന്നതാണ് ഹദ്ദാദ് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ നിർവഹിക്കണം ഏത് വിഷയത്തിനെയും നേരിടാൻ നമുക്ക് ദിക്കറുകളുണ്ട് ആ ദിക്കറുകൾ നമ്മൾ പതിവാക്കുന്നവരാകണം ബിസ്മില്ലാഹ് എന്ന ദിക്കർ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി ലദീൽ ആയുറു മാസ്മിഹി സൈഉം ഫിൽ അറു വലാ ഫിസ് സമായി ഹോ സമീഉൽ ലീം ബിസ്മില്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് തടുക്കാൻ
മിഫ്താഹൻ ബിസ്മില്ല ഏത് കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും താക്കോലി ബിസ്മില്ലയാകട്ടെ ഫി ജുലൂസിക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല വക്കോദിക് വക്യാമിക് വനൗമിക് വലൂഇക് വലൂഇക് വസലാത്തിക് വക്കിറാത്തിക് വുദു എടുക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓതുമ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എവിടെയും ബിസ്മില്ല അമ്മ ഫാല ഹാഫി ദിൽക്കൽ അഹ്വാൽ സർവസമയത്തും ബിസ്മില്ല ചൊല്ലി ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ ഹവൻ അള്ളാഹു തല അലഹി സക്കറാത്തിൽ മൗത്ത് അള്ളാഹു മരണവെപ്രാളം അവൻ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും വസു ആല മുൻകരിൻ വനക്കീർ ഖബറുള്ള ചോദ്യം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും വയദ് ഫൻ ഹുദീഖൽ ഖബർ ഖബറുള്ള ഇടുക്കം അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും ഒയ് വസു ഖബർ ഹു വൈനവ് വിറഹു വൈനവ് വിറഹു ഖബറിനെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ദിക്കറുകൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ അത്രയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ചൊല്ലണം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്കായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന ദിക്കറ് ആ ദിക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ദിക്കറ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പദ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്യം നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇട്ടു തരുന്നുണ്ട് ആ പദ്യം നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കി ചൊല്ലി വരണം എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒരു സെക്കൻഡും ഒരു മിനിറ്റും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിലക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ സമയമെന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം നമ്മൾ നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അർഹമുർ റാഹിമിനായ റബ്ബ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും എല്ലാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ച് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തന്ന പലരും അവരുടെ കടകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിദേശത്തും നാട്ടിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മുഴുവനും എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പാതിരാ സമയങ്ങളിൽ എഴുതേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ച് ഖുർആനോദി റബ്ബിനോട് ആ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ ദായികളാകണം നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ച് സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിന്ന് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ഇമാമുകളാകണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ദായികളാകണം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ ഞാൻ എന്തിനായിരുന്നു ഇൽമ ഒടിക്കാൻ പറഞ്ഞേച്ചത് ഇവൻ സുബിഹിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുകയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചു പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈർ ചെയ്യാൻ തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ബിഹായസ് ബുത്തുൽ ഈമാനു ബിഹായ സുലുൽ ആമാനു കരിർ അയ്യുഹൽ ഇൻസാനു ലാഹുമാ തുതിനിൽ അബുദമിൻ മൗല 
لا إله إلا الله قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار عنا أفضل الأذكار لا إله إلا الله جمعت معنا التوحيد ودلت بلا مزيد كدر أيها المريد لا إله إلا الله ذاكرها لا يسقى لا ينال فرقا هي العروة البثقاء لا إله إلا الله هي حصنك الهصين هي درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله هنا تورغونا بيت إن شاء الله نحن 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد أرحم الراحمين يا رب ننا سنهي كنا ننا كنا سندوشا أنبهوي كنا شريعة متقين للي مؤمنين للي ننقل يوم ننقل استعبنا تل پڑيچا ورم پڑيكنا ورم آيا لا بديارتي للي ننقل سنهي جل لا مؤمنين للي نيو پڑيچا ترنم رحمان نل براي جيوچ نل براي مريچ صالحين للي ننقل ننقل ورم چو ترنم رحمان Nggak lah setahap orang orang ke ulah yang dah lama perasaan orang orang perayaan orang orang do, ada lama ni air itu beri hari cinta orang orang rahmane, semua bishay orang orang ni orang orang ke tu naya orang orang rahmane, orang orang dah muncul beri na bara ati lom, bara ati rabi lom, adu boleh beri sunat orang orang ni lom ke, orang orang ke ibadat tu orang orang hikan, orang orang da pali gol, orang orang da arah dina ke andra orang orang, orang orang da dini perwarat tu nanti de setel orang orang. Yanggal dah setahun yanggal ke, awasnya mana kaya yanggal, lebih mana guna awasnya yanggal, adon num na cepat dah ada. Ni adalah yanggal ke pertanda tiri cedera nama rahmane, yanggal dah jiwa dah tilu na. Yendu adab gada no, yendu pali ilano, yendu setahun tilano, yendu samiya tano, yendu rangga tano, airo dano, endi no dano, yendu adab gada no, yanggal dah jiwa dah tilu na boleh di. Nenod yanggal jadi dah tertigal, nenda setigal od jadi dah tertigal. Yenda ano, ni porutu dan yanggal raksa padu tala murahmane, yanggal lah abri, ni porutu pata mumi yanggal hilipadit. Yanggal kuwalit cemet ticiga dan nabi sallallahu alaihi wasallam batanggal od gud. Yanggal munga abri gal od gud eh, yanggal ayum surga tulir micu tala murahmane, yanggal poiti walat yum maba pamar, padu pi jauh thada mar. Nanggal da dini perwata nanggal lu, nanggal ayu sahai cawer sahagiri cawer. Log tarundo, abar kelala abar kum nanggal kum surga tilur micuudan bagian dar nama rahmane. Nanggal tu meranap petu boya, kelala abar udah khabur lu misando sandal gan nama rahmane. Nanggal ayu nanggal da staban til pedi kum nama kala ayu nanggal asot, nanggal da kudumbanggal ayu, baria sandar nanggal ayu, nanggal asne hidan mar ayu, nanggal aku udah sebanam jiu nna staff gal ayu. Anggalah kuda, anggalah perwatahan itu ni sahaya ikut na bidaya satu na arti lemu lama mulu an bisnes segari, jowli kari, krisi kari, madi dah doa ni cerita kena organiser mari, anggalah committee anggalah, semua beri ni perita perita beri lipat. Akhirat itu surga itu lirik macam kita nama rahmane, Rabbana taqabbal minna inna kanda samiyah al alim, wa tubaleena inna kanda tawab al rahim. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين